Ну что, это последняя запись по моделированию этой машины. Так что давайте доделаем оставшиеся детали. Сначала смоделирую баллон. Вы наверняка уже баллоны моделировали в свое время, поэтому знаете, как их моделировать. И если у вас есть уже готовый китбаш с баллонами, просто перетащите баллон со своего китбаша, чтобы не тратить свое время. Баллон смоделирую самый простой. Я не буду делать навороченный баллон с высокой детализацией. Просто сделаю самый простой баллон. И если у вас есть какая-то своя задумка по моделированию баллона, сделайте что-нибудь свое. Не обязательно делать все то же самое. Немного приподнимем. Сделаем горлышко. Сделаем экструд. Вытягиваем. И удаляем полигоны. Так, а в этом месте я сделаю деформацию. Сделаю экструд, еще раз экструд и внутрь. Далее делаю фаску и постоянно нажимаю на тройку. Постоянно смотрю, как будет выглядеть. У горлышка можно сделать скос и сделать фаску. Снова на тройку нажимаем и проверяем. И, пожалуй, сразу сделаю крышку. Крышку тоже не буду делать навороченную, сделаю крышку самую простую. Удаляю нижние полигоны, немного отскелим, просто подгоняем размер. Выбираю центральные полигоны, делаю экструд и стягиваю. Снова экструд, немного внутрь и снова немного стягиваю. Для того, чтобы можно было убрать вот эти вот треугольники. Края сделаю скругленные. Не буду делать жесткую фаску. А внутри уже сделаю жесткую фаску. На тройку нажимаю, проверяю. Снова делаем экструд, затягиваем. И опять на краях делаем скругление. На тройку нажимаем, проверяем. Ну вот, в принципе, крышка готова. Теперь сделаем обод сверху. Снова дублирую цилиндр и подгоняем размер. Сейчас прикинем, какой лучше обод сделать. Скорее всего, буду делать с вырезами. Сначала выбираю нижние ребра, сделаю экструд и подгоняю к баллону. Ну и теперь прикину, как лучше сделать вырезы. Давайте попробуем выбирать два полигона через один. Нет, не хватает. Нужно было сначала посчитать. Ну давайте три через один. Три через один хватает. Далее делаю экструд. Стягиваю и удаляю. Дальше задаем толщину. Выбираем полигоны, делаем экструд. Нет, пожалуй, внутрь экструд. И теперь просто выворачиваю нормально. На тройку нажимаем, проверяем. Теперь нам нужно сделать фаски для сохранения формы. Давайте сверху и снизу сделаю фаски. На тройку нажимаем и проверяем. И, кстати, у выреза скругление довольно-таки неплохо смотрится. Поэтому давайте вырезу, также сделаю фасочку. Ну и теперь можно лупы добавить. Давайте-ка добавлю. На троечку нажимаю, также проверяю, чтобы вырез был скругленным. Единственное, что нужно сетку сделать поплотнее. Поэтому давайте сделаю смож. Ну и, конечно, теперь придется удалить парочку лишних ребер. Был задан вопрос, зачем удаляю лишние ребра. Потому что эти ребра здесь не играют никакой роли. Они здесь лишние. Поэтому я их отсюда удаляю. И во-вторых, модель становится намного легче. 
Да и в-третьих, не нужно делать плотную сетку в тех местах, где нет в этом никакой надобности. Так, ну вот, я удалил все лишние лупы, и сетка у меня стала равномерной. Топология довольно-таки достойная. Сверху нужно сделать изогнутый переход. Я не буду делать деформацию, не буду делать экструды, я просто сверху добавлю еще одно кольцо. Это кольцо просто подгоню к ободу. Удаляю центральные полигоны, подгоняю. Немножко побольше его нужно сделать. Давайте еще чуть-чуть отскейлю. И теперь задаю толщину. Делаю экструд и выворачиваю нормально. Снизу добавлю фасочку. Ну вот, уже совсем другое дело. Теперь можно сделать смож. Делаем смож и проверяем. Ну вот, хороший переход. Перейду к баллону и давайте баллону сделаю парочку деформаций. Накидываю парочку лопов. Снизу также накидываю. Так, приблизительно на глаз. Потом выбираю полигоны по кругу, делаю экструд и вытягиваю. Ну вот теперь можно сделать фаски. Никакого скоса делать не нужно, просто сделаем фаски. На троечку нажимаем, проверяем. Давайте в центре тоже сделаем какую-нибудь деформацию. Небольшую выпуклость. И также делаем фасочки. И между выпуклостей добавим кольца. Выбираю полигоны, дублирую и задаю толщину. Делаем экструд и вытягиваем. Ну а теперь можно сделать фаски. Сначала выбираю лупы, проверяю, чтобы все выбрал. Делаем фасочки. И накидываем парочку лупов, чтобы фаски не разъезжались. Так, ну все, с этим мы закончили. Теперь переходим на дно. Будем делать дно. Сначала подгоняем цилиндр. И сейчас прикинем, какое дно лучше сделать. Задаем толщину. Далее накидываем снизу луп. И снова сделаем экструд. Вытягиваем. На троечку нажимаем, проверяем. Ну вот, кстати, неплохое скругление получилось. Ну а теперь можно накинуть парочку фасок для сохранения формы. И, пожалуй, сделаю побольше скругления. Накидываю луп в центре, выбираю эти два лупа и немного вытягиваю. В общем, делаю небольшое скругление. Далее еще одну фасочку делаем. И теперь можно сделать смож. Ну и как обычно удаляем лишние лупы. Здесь они не нужны. Они никакой роли не играют. И сделаем парочку деформаций. Выбираем полигоны через один. И сделаем либо вмятину, либо выпуклость. Сейчас посмотрим. Давайте сделаем экструд. Немного стянем. И, пожалуй, сделаем внутрь. На троечку нажимаем, проверяем. А, кстати, вмятина здесь больше подходит. Даже выпуклость не буду пробовать делать. Ну вот, дно. Тоже сделали. Ну все, с баллоном закончили. Чистим историю, накидываем блин и проверяем, как выглядит этот баллон. И теперь размещаем этот баллон сзади этой машины. Я просто тупо раздублирую. У меня здесь этих баллонов штук 5 должно быть. 
Теперь остается сделать крепление для этих баллонов. Тут уже приблизительно что-то подготовлено, поэтому давайте сделаем крепление. Посмотрим, какое крепление лучше сюда сделать. Сначала подгоняем место, куда будет входить это заднее крепление. Так, ну вот видим, что заклепки пришлось удалить. Они здесь лишние. Подгоняем бокс. Сейчас сделаем какую-нибудь форму. Я еще сам пока не знаю, что я хочу сделать. Задаю толщину. Снова удаляю лишние полигоны. У меня все равно это крепление будет сочетаться с корпусом. Ну, я имею в виду с верхним корпусом. Сделаем быстренько фасочки. Квадратная форма здесь однозначно не подходит. Поэтому чистим историю, накидываем деформер и подгоняем какую-нибудь другую форму. Выбираю управляющие точки, делаем скос и с этой стороны также сделаем скос. Немного внутрь, ну вот уже получше. Снова чистим историю, чтобы удалить деформатор. И посмотрим, какие железки еще добавить. Снова подгоняю бокс. Давайте спереди сделаю две дополнительные железки. Ну, как обычно. Эти типа поддерживающих. Но здесь они не как поддерживающие а просто как для дизайна. Делаем скос. Нет, так не пойдет. Сделаем простой скос. Немножко поменьше. Вытаскиваем. Удаляем лишние полигоны. Так, секундочку. Сначала размер. Сделаем поменьше. Потом удаляем лишние полигоны и делаем быстрые фаски. И теперь можно сдублировать. Вот уже получше смотрится. И сверху накину большую заклепку. Ну вот, с этим местом закончили. Выбираем железки, заклепку и комбинируем. И можно отзеркалить на другую сторону. Ну, сначала удалите заклепки с другой стороны. Теперь можно отзеркалить. Переходим к следующему объекту. Давайте теперь будем подгонять само крепление. У меня крепление должно входить вот в этот проем. Сейчас что-нибудь придумаем. Сначала делаем подгонку. Нет, сделаем проще. Сделаю экструд. И немного отскейлю. Так, я смотрю, здесь выравнивать нужно. Поэтому выбираю вертекс и выравниваю. Далее выбираю верхние полигоны. И немножко сделаю размер поменьше. В общем, подгоняем. Так, в этом месте подогнали. Теперь посмотрим, что творится возле баллонов. Тоже сделать нужно немного потоньше. Вот здесь какая-то фигня. Выравниваем. И снова, если у вас есть какая-то своя идея сделать крепление, делайте, что задумали. Как я и сказал, я все придумываю на ходу. Я еще сам не знаю, что у меня получится. Если мне не понравится, придется переделывать. Сначала попробую придать какую-нибудь форму. Сделаем экструд, стягиваем. 
Ладно, пока так оставлю. Сделаю быстрые фаски. И попробую делать всякие вырезы. В общем, попробую какую-нибудь детализацию добавлять. Сейчас посмотрим. Подгоняю бокс, сделаю парочку укрепленных полосок. Вот именно в том месте, где я сделал срез. Поэтому просто подгоняю бокс в это место. И чтобы это место не выглядело слабым, я просто добавлю две дополнительные железки. Так просто для укрепления. Поэтому подгоняем сначала бокс, удаляем задний полигон, делаем скос и делаем быстрые фаски. Дублируем эту железку и размещаем пониже. Теперь это место укрепленное. Давайте-ка в этом месте сделаю еще какую-нибудь деформацию. Накидываю парочку лупов. Выбираю полигоны, делаю экструд и вытягиваю. Сильно далеко не нужно вытаскивать. Так, немножко. И делаем фасочки. Еще, кстати, можно сверху и снизу сделать отверстие. Просто выбираю полигоны, делаю экструд, скругление. И немножко вниз втягиваю. Внутрь, я имею в виду, втягиваю. Удаляю полигоны. Далее выбираю ребра и делаю бридж. И теперь делаю фасочки. На троечку нажимаем, проверяем. Ну, кстати, неплохо смотрится. Давайте посмотрим, что в этом месте можно сделать. Также накидываю лоб. И, пожалуй, сделаем парочку деформаций, сделаем парочку отверстий. Ну, не то, что отверстий, просто вмятины, скругленные. Выбираю полигоны, делаем скругление. Еще раз сделаем экструд и немножко внутрь затягиваем. И делаем фасочки. На троечку нажимаем, проверяем. Ну, вот такая вот деформация. Давайте еще какой-нибудь сквозной вырез сделаем. Выбираем полигоны, делаем экструд, затягиваем. Удаляем полигоны. Снова выбираем ребра. Делаем бридж. И делаем фасочки. Снова на тройку нажимаем, проверяем. Ну вот, вот такой вот вырез получился. Вот в этом месте пустовато. Тоже давайте сделаем деформацию. Выбираю полигоны, стягиваю. Еще раз экструд и еще раз стягиваю. Делаю вот такой вот небольшой скос. И теперь делаю фасочки. На троечку нажимаем, проверяем. Накидываю еще парочку поддерживающих ребер, чтобы форма не нарушалась. Ну, форма остается. Вырез хороший получился. Далее зеркалю. И посмотрим, что еще можно сделать. Вот здесь можно что-нибудь добавить. Выбираю полигоны, дублирую. Далее удаляю лишние ребра. И подгоняю форму. Просто выбираю вертексы. И подгоняем какую-нибудь форму. В общем, в этом месте просто добавлю полоску. Задаем толщину. Удаляем нижний полигон. И делаем быстрые фаски. И теперь эту полоску просто подгоняем 
вниз просто немножко опускаем и посмотрим, подходит она сюда или нет. Если не понравится, всегда можно удалить. Далее давайте сзади сделаем такую же деформацию, просто сделаем выпуклость. Сделаем отструд, стягиваем, снова делаем отструд и вытягиваем. И снизу также выбираю полигоны и делаю точно такую же выпуклость. Ну и теперь можно сделать в фаске. Делаем фасочки и накидываем поддерживающие ребра, чтобы сохранялась форма, чтобы не было большого скругления. Сверху нужно что-нибудь добавить. Давайте выберу полигоны и сделаем вмятину. Делаю экструд. Еще раз экструд и вниз. На троечку нажимаем и смотрим. Ну, в принципе, неплохо, поэтому можно сделать фасочки. Да, давайте сделаю фасочки. И накину еще ряд железок, чтобы это придерживающее крепление не было плоским. Нужно сделать либо ряд деформаций, чтобы было ребристо, либо просто накинуть какую-нибудь железку и просто раздублировать с одинаковым шагом. Либо можно добавить какую-нибудь деталь в виде резины чтобы просто резина прижимала эти бочки. Но это все на ваше усмотрение. Можете делать, как вам нравится. Я сейчас просто сделаю более мягкую, скругленную деталь и раздублирую с одинаковым шагом. Делаю скос и делаю фасочки. Далее накидываю парочку поддерживающих ребер. И в сглаженном режиме добавляю лупы, чтобы у меня была мягкая форма. Но вот в принципе деталь выглядит так, как мне нужно. Теперь немного отскелю и раздублирую с одинаковым шагом. Теперь баллоны будут придерживаться плотно. Баллоны не будут соскальзывать. Ну, просто с логической точки зрения, по идее, крепление должно выглядеть ну, приблизительно так. Ну, вроде бы все. Дальше выбираем все эти железки, комбинируем. Посмотрим, что еще можно добавить. Ну, вроде бы больше ничего не нужно добавлять. Поэтому выбираю все железки, комбинирую. И зеркалю. Так, я смотрю, вот это крепление еще не отзеркалил. Теперь мне на корпусе нужно сделать какие-нибудь прижимающие резиновые прокладки. А то у нас непонятно, куда у нас баллоны прижимаются. Поэтому просто на корпусе размещаем какие-нибудь резиновые прокладки. Ничего сложного делать не будем. Что-нибудь сделаем попроще. Сначала просто подгоняем бокс. Сразу удаляю задний полигон. И сделаем небольшой скос. Теперь можно сделать быстрые фаски. Накидываю парочку лопов. И нужно сделать пустоту. Поэтому выбираю. Сверху полигоны и снизу полигоны. Делаем экструд, стягиваем. Снова делаем экструд и внутрь затягиваем. И удаляем. Далее выбираем ребра и с помощью бриджа сшиваем. Ну и теперь делаем фаски. Ну 
Накидываем парочку поддерживающих ребер, чтобы не было большого скругления. И вот, по идее, у нас одна резиновая прокладка готова. Так, выбираю деформатор и с помощью деформатора подгоняю форму. Ну и дальше просто чистим историю, удаляем деформатор. И дублируем с одинаковым шагом. Дальше комбинируем эти детали и размещаем равномерно. Вот и все. Прижимающие прокладки также готовы. Теперь выбираем крепление и накидываем блин. Посмотрим, как выглядит. Выглядит все нормально. Удаляем все лишнее и посмотрим, что еще можно добавить. Кстати, сверху мне чего-то не хватает. Накидываем блин и смотрите, что антенна вот размещается, все нормально, но все равно как-то плоско смотрится. Чего-то не хватает. Давайте я просто сверху добавлю парочку железок. Вот я выбираю эту ручку, которую мы делали для двери. И просто с помощью этой ручки добавим парочку железок. А то это место какое-то пустое и смотрится некрасиво. По идее машина у нас вся детализированная, а здесь какая-то пустая площадка. Накидываю деформатор. Выбираю управляющие точки. Надо побольше добавить управляющих точек. Потом просто выбираю управляющие точки и вытягиваю. Так, я по ходу вступил. На самом деле не нужно было сюда накидывать деформер. Можно было просто выбрать вертексы и вытащить. А я зачем-то накинул деформер. Можно было обойтись без него. Ну да ладно. Так, снова выбираю эту железку. Дублирую. Немного отскелю. Сделаю размер поменьше. И раздублирую с одинаковым шагом. Просто по центру выставляю и дублирую. Ну вот теперь это место не такое пустое. Выбираете железки, комбинирую и накидываю блин. Смотрится намного лучше. Ну и все. С задней частью машины мы закончили. Удаляйте все лишнее. Смотрите, если что-то хочется еще добавить, добавляйте. Далее чистим историю. Сохраняемся обязательно. И зазор между кабиной и кузовом я просто накидал вот таких вот железок. Ну просто боксы, трубки. Просто закрыл вот эту вот щель. Я не стал это включать в запись. Это ни к чему. Вы просто самостоятельно накидайте боксов, проводов, трубок. Все что угодно. И смотрите, как это выглядит. Так, сейчас я отзеркалю. Сначала проверю, чтобы у меня зазора не было. Зазора никакого нету. Вот как эта часть выглядит. Я просто накидал всякой фигни. И вы сделаете то же самое. Он я просто провода обрезал, отскейлил, вставил в определенные места. И просто боксов нарезал, накидал. Просто закрыл эту щель. Дело в том, что в этом месте не пришлось ничего моделировать. Поэтому я не стал делать запись. Просто пустая трата времени. Вы это можете сделать все самостоятельно. Дальше остается удалить все лишнее. То, что вы постоянно дублировали на всякий случай, это все можно удалить. Оставьте а, те части, которые вам еще пригодятся, которые вы сейчас еще, может быть, будете применять. Мне осталось сделать еще парочку камер, либо приборов наведения, но это все уже на ваше усмотрение. 
у меня сверху кабины должны размещаться еще парочку объектов. Поэтому давайте сделаю какую-нибудь камеру, либо какой-нибудь прибор наведения. Помните, мы для них оставляли площадки. Если у вас есть в китбаше какие-нибудь камеры, какие-нибудь приборы, вы можете просто с китбаша достать. Но я сейчас быстренько что-нибудь смоделирую. Как обычно, сначала создаем какую-нибудь форму. Сделаю вырез. Удаляю полигоны и сшиваю вертексы. Теперь сверху какую-нибудь форму делаем. Делаю экструд, вытягиваю. В общем, небольшой скос делаю. Далее накидываю луп, выравниваю и делю пополам. И снова делаю вырез. Выбираю полигоны, делаю экструд, выравниваю и удаляю. Так, ну вот, в принципе, приблизительную форму сделал. Теперь нужно сделать быстренько фаски для сохранения формы. Поэтому выбираю все ребра. И снимаю выделение именно с тех ребер, где мне не нужно делать фаски. А то мне потом придется сетку исправлять. Так, вот в этом месте однозначно не нужно. И здесь также снимаем. В этом месте снимаем. И здесь. Ну и теперь можно сделать фаски. Делаем фасочку, на тройку нажимаем, проверяем. Ну вот, форма сохраняется. Единственное, что нам придется... Сейчас исправлять сетку. Так, в этом месте сшиваем. В общем, создаем заново топологию. И в этом месте. Далее удаляем полигон и закрываю дырку. А то у меня там опять майя тупит. Вот в этом месте накидываем парочку лупов. Но вроде бы сетка стала равномерной. Хотя нет. Вот здесь какой-то ляп присутствует. Придется самостоятельно все исправлять. Можно, в принципе, удалить этот ляп. Но дело в том, что я все равно хочу здесь сетку сделать поплотнее. Поэтому накидываю луп и соединяю. Нет, снизу я сделаю немного по-другому. Я снизу не буду делать никакую деформацию, детализацию. Я просто сделаю вот так вот. И накидываю лук посередине. Ну вот теперь сетка у меня стала равномерной. Ну не считаю того места. Итак, вот в этом месте хочу сделать отверстие. И кстати, вот в этом месте лучше отверстие сделать с помощью буллета. И потом также выровнять сетку. Просто подгоняйте цилиндр и с помощью буллета делайте отверстие. Я сделаю немного по-другому. Просто сделал экструд. Еще раз сделал скругление. Вот именно когда вытащил, когда выровнял, еще раз сделал скругление. Далее отделяю эту часть и удаляю полигоны. А вот этот вот ровненький кругляш просто делаю экструд. И буду помещать внутрь этого отверстия. Выравниваю немного вертексы и закрою дырку. Просто выбираю ребра и закрываю дырку. И теперь с помощью буллета размещаю вот этот вот цилиндр. Так, секундочку. И теперь остается просто пришить вертексы. 
На самом деле все можно было сделать намного проще. Просто создать цилиндр, подогнать сюда цилиндр и с помощью буллета также вырезать дырку и сшивать вертексы. И не заморачиваться, что сейчас я делал. Делайте именно так, как вам удобней. Неважно, как вы моделируете, важен только конечный результат. Почему я сделал отверстие именно таким способом? Поскольку я еще сам не знал, буду я здесь делать это отверстие или нет. Вот я сделал это отверстие и смотрю, что это отверстие здесь совсем ни к чему. Можно было бы и обойтись без него. Но дело в том, что раз сделал отверстие, так уж и быть оставлю. Дело в том, что я моделирую без референса, поэтому я еще сам не знаю, что я буду делать. Ладно, посмотрим, что еще можно сделать. Давайте сверху сделаем наружное отверстие. С этого наружного отверстия будет торчать какая-нибудь антенна. Делаем экструд, стягиваем внутрь и удаляем полигоны. Далее делаем скос и делаем фаски. На троечку нажимаем, проверяем. Короче, здесь будет торчать антенна. В этом месте давайте сделаем какую-нибудь деформацию. Либо лампочку какую-нибудь сюда можно влепить. Ну пусть будет деформация. Снизу также пусто. Тоже сделаем какое-нибудь скругление. Давайте сделаем выпуклую деформацию. Также делаем фасочки, на тройку нажимаем, проверяем. Посмотрим, что еще можно сделать. Давайте сверху накидаем всякой фигни. Выбираю любой ровный полигон, дублирую. И с этого полигона будем делать какие-нибудь кнопки. Сначала сделаю площадку под кнопки. Еще раз сделаю копию этого полигона и подгоняем полигон под площадку. Далее задаем толщину и делаем фаски. Накидываю лупов для равномерной сетки, да и чтобы фаски не разъезжались. Теперь можно сделать кнопки. Выбираю этот полигон и перемещаем на эту площадку. Снова задаем толщину. Просто выбираем ребра, делаем экструд. Мне еще нужно сделать фейковое отверстие под эти кнопки. Поэтому выбираю полигоны по кругу, дублирую. Далее немного отскейлим. И задаем толщину. В общем делаем фейковое отверстие под эти кнопки. Удаляю нижний полигон, делаю быстрые фаски и размещаем на площадке. Далее выбираем ребра у кнопки, также делаем быстрые фаски и, пожалуй, скомбинируем. Теперь можно отскейлить и размещайте сверху на этой площадке. Вот здесь можно парочку кнопок. Сдублируем. Сзади можно парочку кнопок. Либо не кнопки, а лампочки. Вот, к примеру, можно сделать длинную лампочку. Даже две. Сдублируем. Пусть будет две какие-нибудь подсветки. Какие-нибудь две лампочки. Да уж, если кто будет текстурить и рендерить, вам здесь есть где разгуляться. Потренироваться можно будет с материалами. Поскольку на машине присутствует приличное количество деталей. Ну и также приличное количество всяких разных подсветок. В общем, есть где разгуляться. Так, ладно, посмотрим, что еще можно добавить. С этой частью мы закончили. Давайте вот в этом месте также 
накидаем каких-нибудь либо кнопок, либо лампочек. Так, сверху все равно немного пустовато, и тем более мне не нравится переход. Давайте вот в этом месте добавим какой-нибудь переход. В общем, фейковую деформацию. Если был бы референс, и я моделировал бы по референсу, знал бы, что у меня здесь будет соединение, я бы просто все сделал бы единым мешем. А так приходится халтурить. С этой стороны также можно сделать фейковую деформацию, как будто это все единый корпус. Выбираю все ребра, делаю фасочку и делаю смож. Удаляю все лишние лупы, снова сдублирую эту часть. И если отключить отображение сетки, это у меня будет единый корпус. Так, ладно, давайте антенну сделаем. А то у нас отверстие под антенну есть, а антенны самой нету. Поэтому создаем цилиндр, подгоняем цилиндр в это отверстие, удаляем все э, средние полигоны. Антенну также сделаем какую-нибудь простенькую. Ничего навороченного делать не будем. Обыкновенную телескопическую. Либо можете что-нибудь другое сюда разместить. Это уже на ваше усмотрение. Я, к примеру, решил влепить сюда антенну. Давайте я эту верхушку немного отделю. Сначала сделаю фаски, потом накидываю луп и накидываю центральный луп. Выбираю центральный луп и с помощью трансформа загоняю внутрь. Делаю скос и делаю фаски. Далее выбираю полигоны по кругу и дублирую. А то я цилиндр сюда не сдублировал, поэтому, чтобы не размещать опять здесь цилиндр, проще сдублировать полигоны. Снова задаю толщину. Делаю скос и делаю фаски. Снова дублирую этот цилиндр и размещаю внутри этого отверстия. Давайте сверху сделаем какую-нибудь деформацию. Выбираю полигоны, делаю экструд и немного стягиваю. И накидываю фасочки. На тройку нажимаем, проверяем. Давайте в этом месте тоже сделаем какую-нибудь деформацию. Выбираю полигоны и наружу. И делаем фаски. Снова на тройку нажимаем, проверяем. Ну вот, в принципе, будет такая вот антенна. Не очень-то она мне здесь нравится. Ну да ладно, пусть пока остается. Если что, удалю. А сзади сделаю какой-нибудь радиатор. Сначала подгоняем бокс. И сделаем небольшой скос. Накину еще один луп для того, чтобы удалить лишние полигоны. Поэтому накидываю луп и удаляю лишние полигоны. Далее делаю скос. А потом делаю быстрые фаски. На тройку нажимаю и проверяю. Ну вот, в принципе, неплохо. Немного отскейлю и раздублирую с одинаковым шагом. Далее, если хотите, можете сделать этот радиатор отдельный. Просто-напросто на корпусе разместить еще ряд полигонов, и у вас радиатор будет отделяться от общего корпуса. Я этого делать не буду, поэтому оставлю так, как есть. Еще у меня сверху есть вырез, поэтому я в этот вырез помещаю цилиндр. Мне нужно этот вырез закрыть. Либо можно сделать какую-нибудь шестеренку. Итак, теперь давайте спереди будем делать линзы. Подгоняю цилиндр. С одной и с другой стороны будут присутствовать линзы. Поэтому подгоняем цилиндры. 
Далее задаем толщину. Делаем фасочки. И давайте у основания сделаем какую-нибудь деформацию. Накидываю парочку лупов, выбираю полигоны и немного отскейлю. Сделаю фасочки и нужно сделать еще фейковое отверстие. Поэтому выбираю полигоны, дублирую. Далее задаю толщину. Ну как фейковое отверстие делать, я думаю вы и так уже знаете. Задаем толщину. Удаляем задние полигоны и делаем фасочки. Давайте сделаю еще смож. И удалю лишние лупы. Переходим к следующей детали. Снова дублирую цилиндр и сделаю какое-нибудь кольцо с деформацией. Выбираю полигоны, делаю экструд и отключаю сцепку. Далее выбираю крайние ребра, делаю экструд, немного вытягиваю, снова делаю экструд и затягиваю, задаю толщину. Далее накидываю парочку лупов по краям для сохранения формы. И делаю парочку фасок. Поэтому выбираю ребра по краям. И делаем фаски. На троечку нажимаем, проверяем. Так, я смотрю, моя деформация вообще какая-то слабая. Снова выбираю эти полигоны. Включаю инструмент Transform. И немного вытягиваю. И теперь можно сделать смож. Дальше остается удалить лишние лупы. Удаляем лишние лупы. И кольцо с деформацией также готово. Снова дублирую цилиндр и размещаю внутри, чтобы не было зазора. Давайте, кстати, здесь сделаем какую-нибудь деформацию. Выбираю полигоны, делаю экструд. И немножко вытягиваю. Далее делаю фасочки. На трог нажимаю, проверяю. Теперь сделаем переднее кольцо. Дублируем цилиндр. И переднее кольцо буду делать с внутренним скосом. Выбираю ребра. Делаю экструд. Затягиваю внутрь. Делаю скос. Снова делаю экструд. И затягиваю внутрь. Далее делаем фасочки. На троечку нажимаем, проверяем. И давайте сделаю еще одно кольцо сверху. Дублирую цилиндр, подгоняю и задаю толщину. Выворачиваю нормально и делаю фасочки. Ну вот, верхнее кольцо также готово. Давайте теперь внутри разберемся. Вот внутри я хочу сделать небольшую деформацию. Сначала сделаю смож. Потом выбираю полигоны, сделаю экструд и внутрь. На троечку нажимаем, проверяем. Видите, как у меня получилось? Теперь осталось накинуть линзу. Подгоняем цилиндр. И давайте с помощью экструда сделаем линзу. Закрываем дырку. Снова на тройку нажимайте, проверяйте, чтобы линза была гладкая. Если где-то какой-то уклон, исправляйте, сделайте ее гладкой. Далее фасочку делайте и линзу размещайте внутри этого объектива. Так, ну все. Переходим на следующий объектив. Здесь попроще. Давайте сдублируем парочку объектов. И размещаем с другой стороны. Сейчас прикинем, что здесь будем делать. Как обычно, сначала делаем фейковое отверстие. Задаем толщину, удаляем задние полигоны. Делаем фасочки. И подгоняем фейковое отверстие. 
Давайте сделаем еще какое-нибудь кольцо, как мы делали на первом объективе с деформацией. Только зубчиков сделаем побольше. Поэтому сначала делаем смож. Потом сделаем экструд. И выбираем центральные полигоны. Делаем экструд. Отключаем сцепку. Вытягиваем. Накидываем лупы по краям, чтобы сохранялась форма. На троечку нажимаем и проверяем. Еще накидываем по одному лупу для сохранения формы. И теперь задаем толщину. Делаем экструд, стягиваем. Еще раз экструд и внутрь. Теперь можно сделать смож. Ну все, кольцо готово. Размещаем на втором объективе. Но все, с объективами закончили. Посмотрим, что еще можно сделать. Вот, кстати, сбоку как-то пустовато. Давайте сбоку сделаем парочку фейковых деформаций. Подгоняем бокс. Так, сейчас прикину. И, пожалуй, сделаю немного скругленным. Поэтому удаляю задние полигоны. Они здесь не нужны. А по бокам сделаю мягкую фаску. А потом сделаю смож. И размещаю эту фейковую деформацию. Давайте две спереди и две сзади. Ну вот, теперь не так пусто. Смотрится уже получше. Далее чистим историю и накидываем блин. Ну все, камеру мы сделали. Либо это прибор наведения. Но это уже вам виднее. Теперь нужно как-то разместить этот прибор. Он же у меня должен как-то еще поворачиваться. Поэтому размещаем цилиндр снизу этой камеры. У нас здесь снизу Типа механизм поворота. Мне снова нужно сделать фейковое отверстие. Если я сейчас начну накидывать луп, он у меня не будет накидываться со скосом. Поэтому выбираю цилиндр, назначаю деформер и буду делать скос. Выбираю управляющие точки. И делаю скос. Далее чистим историю, удаляя деформер. И с помощью экструда делаем фейковое отверстие. Сначала вытягиваем, потом экструд наверх. Экструд вытягиваем, задаем толщину. И фейковое отверстие готово. Остается только сделать фасочки. Давайте сделаю еще смож и удалю лишние лупы. И сверху также сделаю фейковое отверстие. Сначала выравниваю луп. Далее делаем экструд, выбирая полигоны. Делаем скос и делаем фаски. И удаляем верхние полигоны. Все, механизм также готов. И теперь остается сделать что-нибудь с другой стороны. Можете либо сдублировать эту камеру и разместить на другой стороне, либо что-нибудь сделать другое. Я, к примеру, сделаю что-нибудь другое, чтобы было разнообразие. Снова подгоняю бокс. И с этого бокса буду делать, не знаю, какой-нибудь прожектор мощный. Либо тоже какое-нибудь следящее устройство. На углах сделаю мягкое скругление. Выбираю углы. И делаю скругление. Переднюю часть отделяю. 
а сзади делаю экструд. Стягиваю и наружу. Снова делаю экструд. Стягиваю. Экструд внутрь. Еще раз делаю экструд и скругление. Далее выравниваю и делаю наружное отверстие. У меня с этого отверстия будет выходить провода. Далее делаем фасочки. А у отверстия делаем скос и делаем фаски. Теперь переходим на переднюю часть. Выбираем ребра, делаем экструд, стягиваем. Снова делаем экструд и внутрь. Делаем скос и делаем фаски. Так, мне нужно сетку поплотнее сделать. Давайте сделаем проще. Я заднюю часть отделю, а потом сделаю смож. Поэтому накидываю парочку лупов. Выбираю центральный луп и с помощью трансформа загоняю внутрь. Делаю фасочки и делаю детач. Теперь выбираю заднюю часть и отделяю. Теперь можно сделать смож и удалить лишние лупы. Так, все равно сетка не очень-то плотная. Мне нужно немножко поплотней. Ну, посмотрим, может быть хватит. Давайте накидаем лупы. Далее выбираем лупы, делю их пополам, выбираю полигоны. Я просто хочу в этом месте сделать небольшую деформацию. Делаем экструд и затягиваем. Далее делаем фасочки. Так, секундочку. Проверяем, чтобы все ребра выбрали. Да, все, выбрали. Делаем фасочку. На тройку нажимаем, проверяем. И нужно грохнуть большое скругление. Поэтому накидываю еще парочку лупов. И добавляю поддерживающее ребро, чтобы не было большого скругления. Сверху то же самое. И снова на тройку нажимаем, проверяем. Ну вот теперь нет такого большого скругления. Давайте еще парочку деформаций сделаем. Выберем вот эти вот полигоны. Сделаем экструд, вытягиваем и внутрь. И снизу также выбираем полигоны, делаем экструд, стягиваем и внутрь. На тройку нажимаем, проверяем. И с другой стороны то же самое. Сначала сверху экструд, потом снизу экструд, а потом внутрь. И накидываем поддерживающие ребра, чтобы не было большого скругления. И сверху тоже сделаем какую-нибудь деформацию, тоже сделаем вмятину. Выбираем полигоны и внутрь. На тройку нажимаем, проверяем. Никаких фасок не добавляем. Так, задняя и средняя часть готова. Теперь осталось доделать переднюю часть. Давайте сделаем какое-нибудь стекло. Размещаю внутри. Так, мне по-любому здесь нужно будет сетку исправлять, поэтому делаем экструд и исправляем сетку. Далее делаем скос и делаем фаски. И снова размещаем внутри. Нужно зазор закрыть, поэтому выбираю полигоны по кругу, дублирую и задаю толщину. Далее делаем фасочки, удаляем лишние полигоны, выбираю ребра и немного отскейлю. И теперь закрываю зазор. Посмотрим, что еще можно сделать. Кстати, давайте сверху накидаем заклепок. Просто 4 заклепки сверху кинем. Дублирую заклепку. 
и размещаю сверху. Немного поменьше. Ну, углах просто размещаем сверху. Вот с этой и с другой стороны. Дублируем. И спереди также размещаем. Нет, немного крупноваты. Давайте сделаю их поменьше. Немного отскейлю. Ну вот, теперь уже совсем другое дело. Ну, остается скомбинировать. Подогнать размер и снизу разместить механизм поворота. Давайте сначала сделаю немного покрупней. И дублирую вот этот вот механизм, размещаю с другой стороны. Какой он крупный получился. Давайте сделаем его поменьше. Похоже, камера больше размером, раз механизм поворота Пришлось отскейлить. И дальше осталось только разместить провод. Вот я разместил провод и сдублировал фейковое отверстие. Ну все, этот прибор также готов. Ну и дальше смотрите, что можно еще добавить. Я, к примеру, с левой стороны добавил еще антенну. Сначала создал фейковую деформацию. И на эту фейковую деформацию влепил антенну. Вот и все. С машиной закончили. Дальше удаляйте весь мусор, который у вас остался в сцене после всех дубликатов. Ну и, конечно, наведите порядок в оптлайнере. Создайте группы, к примеру, под антенны, под батареи, под кузов, под стекла, под всевозможные светильники. Останется вам только сделать UV-развертку, затекстурить и отрендерить. Ну и, конечно, кто не закидывал определенные детали в китбаш, то пройдитесь по всей модели машины, посмотрите, где хорошие детали, которые вы будете в дальнейшем применять в своих работах, сдублируйте и закиньте в китбаш, чтобы потом вам не пришлось заново их моделировать. Вот, к примеру, механизм колес я однозначно закину в китбаш. Потом... В дальнейшем, если я буду делать какую-нибудь сайфаевскую машину, я просто с китбаша достану вот эти все механизмы. Ну и все. Поздравляю всех, кто смоделировал такую машинку. Хорошая была разрядка. Можете посмотреть следующие три урока по UV-развертке. Я там не буду машину всю разворачивать. Я просто расскажу, как работают инструменты по UV-развертке в мае. И как вообще нужно работать с UV-разверткой. Дело в том, что хорошую UV-развертку вы научитесь делать только в том случае, если вы будете самостоятельно текстурить. И когда вы будете текстурить, вы тогда сразу поймете, где можно делать разрезы, я имею в виду, где находятся швы, а где лучше избегать этих швов. В общем, все приходит с опытом. Но в том случае... Я повторюсь, если вы будете самостоятельно текстурить. Ну все, пока. Смотрите следующие три урока.